হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা নবম শ্রেণীর পূর্ণ নম্বর অধ্যায় অর্থাৎ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল এই পরিমিতির চ্যাপ্টারটা করতে চলে এসছি আমরা আজকে ফিফটিন পয়েন্ট ওয়ান শুরু করব যেখানে আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে তা আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর পরিসীমা বের করার আগে আমরা অবশ্যই সূত্রগুলো একটা কাগজে লিখে বা একটা খাতায় লিখে সেটা আমাদের সামনে রাখব আর সূত্রগুলো সবার আগে আমাদের মুখস্থ করে নিতে লাগবে যাতে আমরা চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো ইজিলি করে নিতে পারি চ্যাপ্টারটাতে আমি পরপর অঙ্কগুলো করিনি আমার সুবিধা মতন আমি র্যান্ডামলি কিছু অঙ্ক আগে পিছে করে করেছি তো শুরু করছি আজকে তিন নম্বর অঙ্কটা তিন নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে যে বিরাটি মহাজাতি সংঘের আয়ত আয়তকার মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ফোর ইস টু থ্রি দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ মান একদম বলেনি তাদের অনুপাত বলে দিয়েছে মাঠটির চারিদিকে একবার হেঁটে এলে তিনশো ছত্রিশ মিটার পথ অতিক্রম করা যায় মাঠটির ক্ষেত্রফল হিসেব করে লিখি মাঠটার চারিদিকে একবার হেঁটে এলে মাঠটার চার ধারটা হেঁটে এসছি তার মানে বলো তো কি হেঁটে এসছি আমরা পরিসীমা এবার আমাদেরকে বলে দিয়েছে পরিসীমা এত দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত এত তাহলে ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমাদের অবশ্যই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের মান লাগে আর দৈর্ঘ্য আর প্রস্থের মানটা আমাদের এই অনুপাতে দিয়েছে আবার অনুপাত থেকে যাতে সহজেই আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ পেয়ে যাই তাই এই পরিসীমার মানটা দিয়েছে অঙ্কটা শুরু করি আমরা তিন নম্বর অঙ্কটাতেই সবার আগে আমরা ধরে নিব যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্তর অনুপাত ফোর আর ফোর ইস টু থ্রি তাই আমরা দৈর্ঘ্য ধরে নিব ফোর এক্স এবং প্রস্ত ধরে নিব থ্রি এক্স মিটার ঠিক আছে এটা আমরা আগে ধরে নেব দৈর্ঘ্য প্রস্ত ধরে নিলে আমরা পরিসীমা বের করতে পারবো না পরিসীমার সূত্র কি দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত তাই তো এটাই তো দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত এটা পরিসীমার সূত্র আবার পরিসীমার মান তো বলে দিয়েছে তিনশো ছত্রিশ তাহলে শর্তানুসারে এটা সমান সমান এটা বা মানগুলো বসিয়ে ফেলি দৈর্ঘ্য হবে ফোর এক্স প্লাস প্রস্ত হচ্ছে থ্রি এক্স সমান সমান তিনশো ছত্রিশ বা সরি টু আর এটা গুণ যোগ করলে হয় সেভেন এক্স তিনশো ছত্রিশ বা এদিকে হলো চোদ্দ এক সমান সমান তিনশো ছত্রিশ বা এক সমান সমান তিনশো ছত্রিশ বাই চোদ্দ কাটাকুটি করি এটা কাটলে হয়ে যাবে চব্বিশ এক্সের মান পেলাম চব্বিশ এক্সের মান পেলে আমরা কি কি বের করতে পারব দৈর্ঘ্য প্রস্ত বের করে নিতে পারবো অতএব দৈর্ঘ্য কত দাঁড়ালো ফোর ইন্টু চব্বিশ গুণ করলে হয় নাইনটি সিক্স আর প্রস্ত কত বেরালো থ্রি ইন্টু চব্বিশ অর্থাৎ এটা হবে সেভেন্টি টু এরা সবাই মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্ত পেলাম আমাকে প্রশ্নটাতে দৈর্ঘ্য প্রস্ত নয় ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল তাহলে মাটির ক্ষেত্রফল কত আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত অর্থাৎ নাইনটি সিক্স ইন্টু সেভেন্টি টু এটা বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল কথাটা থাকলে সবসময় বর্গ মিটার কথাটা লিখবে মানে বর্গ কথাটা লিখবে আর পরিসীমা থাকলে শুধু যেটা একক আছে মানে মিটার বা সেন্টিমিটার সেটা লিখবে হ্যাঁ এদেরকে গুণ করলে পেয়ে যাব ছ হাজার নশো বারো বর্গ মিটার হয়ে গেল অঙ্ক আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করে ফেলেছি আসবো চার নম্বর অঙ্কটাতে চার নম্বর অঙ্কটাতে বলেছে প্রতি বর্গ মিটারে তিন দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে সমরদের একটি বর্গাকার জমি চাষ করতে খরচ হয় চোদ্দশো টাকা প্রতি মিটারে আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা হিসাবে সমরদের জমিটির চার ধার একই উচ্চতার তার দিতে তার বেড়া দিতে কত খরচ হবে হিসেব করে লিখি প্রথমে বর্গাকার জমিটা বলেছে চাষ করেছে জমি চাষ করবে কোথায় তার ভিতরে তার মানে তার ক্ষেত্রফলে চাষ করবে 
তার মানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য প্রতি বর্গমিটারে কত টাকা হিসাবে মোট কত খরচ হয়েছে সেটা বলে দিয়েছে অর্থাৎ মোট খরচকে প্রতি বর্গমিটারে খরচ দিয়ে ভাগ করলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বেরিয়ে আসবে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেলে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রের সাহায্যে বাহুর মান বের করতে পারবো এবার বলেছে প্রতি মিটারে আট টাকা হিসাবে জমিটির চার ধারে একই উচ্চতার তার বেড়া দিতে কত খরচ হয় বেড়া দিবে তার মানে কি তার পরিসীমাতে বেড়া দিবে তার মানে আমার পরিসীমা বের করতে হবে এখানে ক্ষেত্রফলের ওখান থেকে যে আমরা বাহুর মান পেয়েছিলাম তার মাধ্যমে পরিসীমার মান পেয়ে যাব পরিসীমার মান পেলে সেই মানকে আট দশমিক পাঁচ শূন্য দিয়ে গুণ করলে আমাদের মোট কত খরচ হবে সেটা উত্তর বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে স্টেপগুলো আমি বলে দিলাম এবার অঙ্কটা শুরু করি প্রথমে আমরা বর্গাকার জমির পরিসীমা বের করি সরি ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফলটা কি হবে মোট খরচ হয়েছিল চোদ্দোশো টাকা আর প্রতি বর্গমিটারের খরচ ছিল হচ্ছে তিন দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা মোট যে খরচ হয়েছে তাকে প্রতি বর্গমিটারের খরচ দিয়ে ভাগ করলে জমিটার ক্ষেত্রফল বেরিয়ে চলে আসে ঠিক আছে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করতে গেলে আমরা করব কি দশমিকটা উঠিয়ে নিব উঠিয়ে দিলে আমাদের ভাগটা সহজ হবে এখানে যেহেতু দশমিক পর দুটো সংখ্যা ছিল তাই দশমিক উঠানোতে উপরে একশো গুণ হলো দশমিকের পর একটা ঘর থাকলে দশ গুণ হতো ভালো করে ভেবে দেখবে দশমিক উঠলে উপরে জ দশমিকের পরে জটা সংখ্যা উপরে একের পর সে ততগুলো শূন্য বসে ঠিক আছে দশমিক উঠে দেওয়ার ফলে এটা কাটাকুটি করতে আমাদের সহজ হবে পাঁচ দিয়ে কাটলে দুই পাঁচ দিয়ে কাটলে সাত সাত দিয়ে এটা কাটলে দুশো তার মানে এটাকে গুণ করলে হবে চারশো বর্গ মিটার তার মানে বর্গাকার জমির ক্ষেত্রফল হচ্ছে চারশো বর্গ মিটার আবার বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তার মানে বাহু স্কোয়ার মানে হচ্ছে চারশো মিটার সেখান থেকে বাহুর মান পাওয়া যাবে আমরা চাইলেই বর্গক্ষেত্রের বাহুর মান ডিরেক্ট বের করতে পারি ক্ষেত্রফলকে বর্গমূল করলেই বাহুর মান বেরিয়ে আসে আবার আমরা চাইলে ধরে নিতে পারি যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য এক্স তা আমি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্যটা ধরে নিয়ে অঙ্কটা করি এক্স মিটার তাহলে শর্তানুসারে ক্ষেত্রফল বের করা যাবে কি করে এক্স যদি বাহু হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আবার ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে চারশো তার মানে এক্স সমান সমান হবে রুট ওভার চারশো তার মানে এক্সের বর্গমূল করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই চারশোর বর্গমূল করে এক্সের মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি কুড়ি তাহলে আমরা বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য কত পেলাম কুড়ি মিটার কিন্তু আমাদের বের করতে বলেছে বেড়া দিতে কত খরচ হয়েছে অর্থাৎ তাকে বের করতে হবে পরিসীমা তাহলে বর্গাকার জমির পরিসীমা আগে বের করে নি পরিসীমা বের করার সূত্র কি বর্গক্ষেত্রের চার গুণ বাহু অর্থাৎ চার গুণ বাহুর দৈর্ঘ্য মানে চার গুণ কুড়ি মিটার পরিসীমা হলে মিটার কতটা হয় এটা গুণ করলে হবে আশি মিটার এবার আমাকে বের করতে বলেছে খরচ কত হয়েছে অতএব বেড়া দিতে খরচ হবে আগে বলে দিই খরচ বলেছিল আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা খরচ হয়েছিল তাহলে এক মিটারে খরচ হয় আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে আশি মিটারে খরচ হয় কত আশি গুণ আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তোমরা চাইলে দশমিকের গুণ করতে পারো আবার দশমিক উঠিয়ে এখানে নিচে একশো নিয়ে আসতে পারো যার ফলে এই শূন্য শূন্য কেটে যাবে আট আর পঁচাশিকে গুণ করলে আমরা পাবো ছশো আশি টাকা হয়েছে চার নম্বর অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল এরপরে আমরা চলে এসছি আট নম্বর অঙ্কটা করতে হ্যাঁ চারের পর আমি আট নম্বরে এসছি বারোশো বর্গ সেমি ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্রকার জমির দৈর্ঘ্য চল্লিশ সেমি হলে তা কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসেব করে লিখি ভালো করে প্রশ্নটা বোঝো এখানে ক্ষেত্রফল বলেছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলেছে দৈর্ঘ্য বলেছে কর্ণের উপর অঙ্কিত 
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে অর্থাৎ প্রথমে বের করতে হবে আয়তক্ষেত্রের কর্ণের মান কর্ণের মান বের করতে গেলে তো আমরা জানি দৈর্ঘ্য ও প্রস্তুত দুটোর মানই লাগে আয়তক্ষেত্রের কর্ণের মান বের করতে গেলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্তুত দুটোরই মান লাগে কিন্তু দৈর্ঘ্যর মান দেওয়া আছে প্রস্ত নেই সেখানে ক্ষেত্রফলের মান আছে আমরা সূত্র দেখেই জানি যে ক্ষেত্রফল সমান সমান হয় দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত অর্থাৎ ক্ষেত্রফলের মানকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব প্রস্তর মান তাহলে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যর মান আর প্রস্তর মান পেলে আমরা কর্ণের মান বের করতে পারবো এবার ওই কর্ণটাকে একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু হিসাবে ধরে নিতে বলেছে তাহলে বর্গক্ষেত্রের বাহুর মান সেই মানটা যদি হয়ে যায় কর্ণের মানটা যদি হয়ে যায় তাহলে বর্গক্ষেত্রে ওটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে তখন আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার করলেই বেরিয়ে আসবে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অঙ্কটা স্টেপ বাই স্টেপ করতে শুরু করি আয়ত্তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যটা কত বলেছে চল্লিশ সেমি আয়ত্তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত বলেছে বারোশো সেমি এই দুটো মান থেকে আয়ত্তক্ষেত্রের প্রস্তর মান বের করতে পারবো সমান সমান হয় ক্ষেত্রফল বাই দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফলের মান হচ্ছে বারোশো আর দৈর্ঘ্যর মান হচ্ছে চল্লিশ সেমি তিরিশ সেমি প্রস্তর মান বেরোলো তিরিশ সেমি আমরা চাইলেই প্রস্তটাকে এক্স ধরতে পারতাম দৈর্ঘ্য আর প্রস্তর মানকে গুণ করলে ক্ষেত্রফল হয় শর্তানুসারে চল্লিশ ইন্টু এক্স সমান সমান এটা লিখতাম সেখান থেকে এক্সের মান বেরিয়ে আসতো যেভাবে আমরা আগের তিন নম্বর অঙ্কটা করেছি আমি এখানে সূত্র অ্যাপ্লাই করে ডিরেক্ট বের করে নিয়েছি ঠিক আছে তোমরা চাইলে এক্স ধরেও করতে পারো এবার আমাদের এগুলোর মান লাগবে না আমাদের আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য লাগবে কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র কি রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্ত স্কোয়ার অর্থাৎ রুট ওভার চল্লিশের স্কোয়ার প্লাস তিরিশের স্কোয়ার এখান থেকে পাই ষোলোশো প্লাস নয়শো এখান থেকে পাচ্ছি রুট ওভার পঁচিশশো আর বর্গমূল করলে পেলাম পঞ্চাশ সেমি এবার এটাকেই বলেছে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ধরতে তো লিখি অতএব বর্গক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেমি তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে বাহু স্কোয়ার অর্থাৎ পঞ্চাশের স্কোয়ার বর্গ সেমি ক্ষেত্রফল হলে বর্গ কথাটা হয় তার থেকে পেলাম পঁচিশশো বর্গ সেমি হয়ে গেল আট নম্বর অঙ্কটা পরের অঙ্কগুলো আমরা পরের একটা ভিডিওতে শিখব আজকের জন্য এতটুকুন